mga balitang kinalap at tinagit ng mga agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na pwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may agila. Buenos tardes sa mga Tsabakano na imbaga malem sa mga Ilocano. Marahay na hapon sa Indugabos sa mga Bicolano at maradhaw na hapon sa Ijutanaan para sa mga Surigao nun. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan hatid ng ating mga Agila Correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Occidental Mindoro isi na ilalim na sa Alert Level 2 simula ngayong araw. Higit tatlong daang libong doses ng COVID-19 vaccines dumating na sa Eastern Visayas. Pitong matataas na kalibre ng baril isinuko ng MNLF sa mga militar sa Lanao del Norte. Dalang pasining mural painting competition isinagawa sa Rojas Oriental Mindoro. Sa detalye ng ating mga balita, isinailalim na sa alert level 2 ang buong lalawiga ng Occidental Mindoro dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. May detalye si Jason Agnes Cacabelos. Isinailalim na sa alert level 2 ang Occidental Mindoro dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Kabilang rito ang bayan ng Sablayan na umabot na sa single digit ang bilang ng naitalang nagpositibo sa virus. Kasunod ng pagsasailalim sa alert level 2 ng lalawigan, ay unti-unti nang bumabalik ang mga tendero sa kanilang pagtitinda sa plaza at dumarami na rin ang bilang ng mga namamasyal. Gayunpaman, sa kabila ng bahagyang pagbabalik normal ng lalawigan, ay muling nagpapaalala ang otoridad na patuloy Tuloy na sundin ng ipinatutupad na health protocol. Mula sa bayan ng Sablayan Occidental Mindoro para sa Eagle News, Jason Agnes Cacabelas, we live in an interesting time. Samantala, bagong guidelines para sa mga turistang papasok ng Baguio City, inilabas na ng lokal na pamahalaan ng City Tourism Office. Si Predi Rulioda sa detalye. Sa muling pagbubukas at pagluluwag ng local government units sa lungsod ng Baguio ay kalinsabay na inilabas ang bagong city protocols in laws bilang bahalagang palala para sa lahat ng mga turista na papasok o bibisita sa lungsod. Sa pahayag ng City Tourism Officer Alec Mapalo na inihayag din ng Public Information Office o PIO Baguio ay inilahad ang mga patakarang dapat suntin ng sinuman pagpasok sa City of Pines. Una rito ang pag-obserba sa minimum health standards lalo na sa mga crowded vicinity with adequate ventilation pagkakaroon ng capacity limits para sa mga guest or customers sa bawat pagpasok sa mga establishmento tulad ng mga hotel and restaurant na mga siwa naman ng mga building owners para sa mas mabilis na proseso ng pagpunta ng mga guests sa mga triad center ay may inilaang color coding para dito ang mga turistang may blue QR coded tourist pass o QTP ay didiretso sa nakalaang triad sa hotel na kanilang tutuluyang na habang ang may hawak naman na yellow and purple QTPS ay proceed naman sila sa Baguio Convention Central Triads o Cap John Hay Triads. Ayon sa LGO, ang pagpapasailalim sa triads ay mandatory kung saan malayang makahingi ang uh, bawat turista ng Release Electronics QTP Approved Triads Confirmation Slip na ipipresenta naman sa mga accommodation na establishments. Isa sa pinakamahalagang dokumento na i-verify sa mga triads area ay ang proof of full vaccination. Sinawang bisita na mabigong maipresenta ang kanilang full vaccination card ay pababalikin sa kanilang mga pinanggalingan. Maaari ding may sama sa biyahe mga minors or 11 years of age and below. Kahit na wala pang full vaccination certificate, basta mayroong negatibong COVID-19 test result sa pagbibigay gabay ng mga magulang. Lahat ng mga Baguio residents, apples, workers, or students, kasama ang mga may medical and professional appointments sa lungsod, ay inaalaw na makapasok basta may dalang mga valid documents at nakarehistro sa sdf.bagyo.gov.ph. Sa huli ay nagbigay babala ang ilgius na huwag nang piliting makapasok ang sino man na may pending travel status or rejected travel request dahil hindi rin sila tatanggapin pagdaan pa lamang sa mga checkpoints area. Mula sa Baguio City, para sa Eagle News, Fredo Liliud and Willib, and on Thursday Times. Higit tatlong daang libong doses ng COVID-19 vaccines dumating na sa Eastern Visayas. May detalye si Ami Cabias. 
Dumating na sa Eastern Visayas ang 304,630 doses ng COVID-19 vaccine sa dalawang magkahiwalay na flight. Ang unang dumating ay ang 115,830 doses ng Pfizer, 30,000 ng Gamaleya at 34,800 doses ng AstraZeneca vaccine. Ang sumunod na dumating ay ang 124,000 doses ng Moderna vaccine. Ang mga bagong dating na COVID-19 shots ay inilaan sa anim na probinsya at dalawang lungsod sa rehiyon para sa pagbabakuna ng mga hindi pa nabakunahan kabilang ang pediatric sector at booster para sa mga health workers. Ang mga nasabing vaccine ay nahatid na sa iba't ibang LGU sa pamamagitan ng third-party logistics provider. Ayon sa Department of Health Eastern Visayas sa ngayon, ang Riyon ay nakatanggap na ng 4,214,410 doses ng COVID-19 vaccine. Dagdag pa ng nasabing ahensya, as of now, November 19, 2021, mahigit 2.5 million COVID-19 vaccine ang nabigay na. Mahigit 1 million ng mga residente ng Eastern Visayas ay fully vaccinated laban sa COVID-19, habang nasa 1.5 million naman ang nakatanggap na ng kanilang first dose. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Ami Iskabias, we'll leave an interesting times. Pagbabakuna sa mga minor de edad, sinimulan na sa Agno, Pangasinan. May detalye si Alvin Novero. Formal nang sinimulan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Agno, Pangasinan, ang pagbabakuna sa mga kabataang labing dalawang hanggang labing pitong taong gulang. Isinagawa ang nasabing pagbabakuna sa Don Tranquilino Celeste Auditorium sa pangunguna ng LGU Vaccination Team ng Bayan ng Agno ay nagbigay ng vaccine sa nabanggit na age bracket na residente ng Bayan ng Agno, Pangasinan. Batay sa record ay may siyam naraan anim na po na ang kabataan na sa Bayan ng Agno ang nagkapalad na makatanggap ng Pfizer COVID-19 vaccine. Alang-alang sa kaayusan at kaligtasan ng mga kabataang babakunahan, sa pagtungo sa vaccination site ay kailangang samahan sila ng kanilang magulang o guardian. Dala ang kopya ng birth certificate at walang sakit sa mismong araw ng pagbabakuna. Mula sa Alamino City, Pangasinan, para sa Eagle News, ako po si Alvin Novero. We live in interesting times. Samantala, nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagbabakuna sa mga minor de edad sa probinsya ng Capiz. May detalye si Cedric Tumalalon. Ilang araw ng tuloy-tuloy at nagsa ang mga nagpapabakuna sa mga nasa edad na 12 hanggang 17 years old sa probinsya ng Capiz. Isa sa naging vaccination venue ang kilalang mall sa Roja City para makapag-occupy ng maraming magpapabakuna. Kasama ng mga kabataan na nagpabakuna ang kanilang mga magulang o guardian upang magabayan ang mga ito. Pfizer naman ang inilaan ng gobyerno na maging bakuna ng mga nasa edad 12 to 17 years old. Naging maayos ang proseso ng pagpapabakuna at lubusang nasunod ang health protocol na itinakta ng gobyerno. Mayroon ding nakalagay na iba't ibang posters na naglalaman ng mga paalala para sa dapat iwasan pagkatapos ng bakuna at ang maaaring side effects nito. Mula rito sa lalawigan ng kapis para sa Eagle News, Cedric Tumalalod kasama si Joy Derla, We Live in Interesting Times. Umabot na sa 49.4% ang kabuang COVID-19 vaccination rate sa Eastern Visayas. May detalye si Rose Marimitran. Umabot na sa 49.4% ang kabuang COVID-19 vaccination coverage ng Eastern Visayas ayon sa ulat na inilabas ng Department of Health Eastern Visayas as of November 22, 2021. Ayon pa sa nasabing ahensya, sa pamagitan ng COVID-19 vaccination ramping up initiatives na ipinatupad ng mga lalawigan at lusod sa rehiyon, ang biliran ay kasalukuyang nasa 80.4% para sa COVID-19 vaccination coverage rate nito Ormog City sa 74.3%, Tacloban City sa 68%, percent 
Leyte sa 48.8%, Southern Leyte sa 57.8%, Northern Samar sa 32.7%, Eastern Samar na may 54.2% at Samar ay 37%. Tagdag pa ng Department of Health Eastern Visayas, ang pinakamainam na pag-asa sa pagtalo sa pandemya ay kapag nakamit ang herd immunity. Ang suporta mula sa mga LGU at local chief executive ay mahalaga din sa demand generation ng pagbabakuna sa COVID-19, anuman ang tatak ng bakuna. Hinihimok nila ang lahat na magpabakuna habang lebre at available ang mga bakuna. Protektahan ang kanilang sarili, pamilya at komunidad. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Rosemary Metran will live in interesting times. Sa iba pang balita, aabot sa pitong matataas na kalibre ng barilang isinuko ng mga miyembro ng Moro National Liberation Photo MNLF sa mga militar sa Lanao del Norte. May detalye si Jeffrey Lumakton. Isinuko na ng mga membro ng Moro National Liberation Front o MNLF ang kanilang pitong matatas na kalibre ng mga barila sa provincial government ng Lano del Norte sa pamamagitan ng 5th Mechanized Infantry Battalion bilang patunay sa kanilang pagkikipagkaisa sa pamahalaan. Ang pitong barilak lang isinuko ay limang 5.26mm M16 rifle, dalawang caliber 30M1 garan rifle, anim na magazine at labing apat na mga bala. Hindi na MNLF ang tawag sa kanila ngayon, kundi Ilyan Banana Farmers Association na dahil mayroon na silang asosasyon na pinarehisto sa dole at pinagkalooban sila na magamit sa pagsasaka. Ayon ni Governor Emilda ang Gingkibran sa Dimaporo na isa daw ito sa kanyang malalaking nagawa sa kanyang administrasyon ang mabigyan ng pansin at matulungan ng MNLF. And we will see what we can do. No? Um, not promising stars and moon to them but we will be guiding them no? para naman itong kanilang uh, plano na they have in this association they are already accredited by Dolly Dow na makakatulong naman kami siguro sa technical no? um, para it will be sustainable it can be passed generation to generation Ayon naman ni Lieutenant Colonel Julius Librada na noong 2016 pa na nagsimula ang peace process sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulo Binigno Aquino III. Ngunit mas nabigyan daw ito ng atensyon ng kasalukuyang administrasyon at ang isa daw sa kanilang ginawa ay kinuha ang loob ng MNLF. Nakita nila yung sincerity ng government na magkaroon ng long-lasting peace dito sa Galawigan ng Lanao del Norte. So ganun, Uh, nag-decide sila na i-hand over yung mga firearms nila bilang pagpapakita rin na, ng sincerity nila na willing talaga silang tanggapin ang kapayapaan na pinagkaloob ng gobyerno natin. Patuloy pa daw ng naradagdagan ng mga loose firearms na sinusuko sa 2nd Mechanized Infantry Brigade at malaking senyales daw ito na malapit ng makamit ang kapayapaan. Not, not only in my term, no, on, uh, for the past... Uh, uh, more than a year, no? even the term of uh, uh, Brigadier General Palapok pa dito sa Tume. Uh, nasa 60 plus natin ano, ating mga firearms na, na mga loose firearms no? ng turn over sa second mechanized brigade. Kaya labis na lang pagsisikap ng mga local chief executive at mga security forces na upang sa ganon ay mas lalo pang umunlad ang Lanao del Norte. Mula dito sa tubod Lanao del Norte, para si Glews, Jeffrey Lionel Macton, Willie, in Interesting Times. Samantala, isang lalaki naman ang naresto matapos makulihan ng shabu at baril sa Lamitan City, Basilan. May detalye si Grace Alconaba. Inaristo ang isang rubber farmer at drug suspect matapos malamag nito ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 na nagbabawal sa pagkakaroon ng armas at bala sa Setyo Bicacon, Barangay Buitnangi, Lamitan City, dito sa probinsya ng Basilan. Pinangalanan ni Police Major Nerha ay Bungkak, hepe ng Lamitan City Police Office ang naarestong drug suspect na si Ruel Robinson Reyes. Yes, alias Rumi, 45 anos, may asawa at isang rubber farmer, nakatira sa naturang lugar. Ayon pa kay Mungkak, nadiskobre ang mga baril sa loob ng bahay ni alias Rumi, matapos ang matagumpay na drug buy operation sa kanilang area.
Nabawi mula sa posisyon ng drug suspect ang 0.120 grams na white crystalline substance na pinaghihinala ang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust mark money ng mga operatiba. Nabawi rin ang mga bala ng shotgun, isang unit ng homemade Thompson type firearms with empty magazine, isang unit shotgun na walang serial number at dalawang unit na homemade shotgun na wala rin serial number. Sa sailalim sa isang drug test ang suspect at dadali naman sa Basilan Crime Laboratory ang mga ebidensyang nakuha. Inihanda na ng Lamitan City Police Office ang pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, Section 5 at 11 at Republic Act 10591 sa suspect. Mula dito sa Lamitan City, Basilana, para sa Eagle News, Grace Alcunaba. We live and enter resting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Aguila Provincia. Patuloy ng ating mga balita, alamin naman natin ang mga maiinit na balita mula sa lalawigan ng Quezon na iatid sa atin ni Russell Kapili mula sa Radyo Aguila DZEL Lucena. Russell? Maraming salamat, maraming salamat Marie. Narito na ang mga balita mula dito sa probinsya ng Quezon. Umarangkada na ang pediatric vaccination sa Chaong Quezon. Patuloy naman na hinihibok ng lokal na pamahalaan ang mga magulang na paturukan na ng kontra COVID-19 ang kanilang mga anak. Si Birna Lopez Paudil sa Detalye. Sinimula na ang pagbabakuna ng Pfizer vaccine sa mga kabataang nasa edad 12 hanggang 17 sa Chaong Quezon, Kamakailan. Isinagawa na ang sabing bakunahan sa Chaong Convention Center sa panguna ng lokal na pamahalaan ng Chaong Municipal Health Center, UNICEF, Relief International at ng DOH, CHD Calabarzon. Muling hinimok ni Mayor Ramon Presa ang mga magulang na paturukan ang kanilang mga anak dahil makakatulong ito upang maproteksyonan hindi lamang ang kanilang mga sarili kundi pati ang buong komunidad. Anya, para sa mga nagdanais na mapagbakuna, maaari makipaugnayan sa kanilang mga barangay upang makapagpatala at makakuha ng schedule para sa bakunahan. Para sa Eagle News, Mina Lopez Paunil will live in interesting times. Higit sa walang daang municipal scholar sa Lopez Quezon ang nakatanggap ng 15,000 pisong halaga ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan. Sa ilalim ito ng Municipal Educational Financial Assistance Program, si Ashel Bagdes sa Detalye. Walong daan at siyam na putwalong mga estudyanteng Lopezenyo na nag-aaral sa kolehiyo at graduate schools ang nakatanggap ng 35,000 piso mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng Municipal Educational Financial Assistance Program o kalinga sa estudyanteng responsable, aktibo at umaasenso. Personal na pinangasuwaan ito ni na Mayor Rachel Urbana, Vice Mayor Maria Adeline Lee at mga miyembro ng Sangguniang Bayan ang pamamahagi ng financial assistance na ito. 
Sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Rachel A. Ubana ay apat na malalaking pagbabago ng naganap sa scholarship program ng Lopez na mula sa 2,500 piso sa isang semestre ay naging 5,000 o 10,000 piso na sa bawat taon ang financial assistance para sa ating mga scholars. Gayun din, maaari ng maging municipal scholar ang mga indigent Lopezenos na nag-aaral sa ibang bayan. na scholarship program na rin para sa mga nag-aaral ng kanilang master's, doctoral degree o postgraduate studies at may financial assistance rin para sa mga nagre-review para sa board exams. Ikinalulugod naman ito ng mga estudyante dahil sa patuloy na pagkalinga sa kanila ng lokal na pamahalaan. Para sa Eagle News, Ashel Bagnes, we live in interesting times. Bilang pagkunita sa National Day of Remembrance for Road Crush Victims, nagsagawa ng bloodletting activity ang Land Transportation Office o LTO sa Lucena, Quezon. May detalye si Ronald Agbaya. Nagsagawa naman ng bloodletting activities ang LTO Lucena bilang pag-alala nila sa linggong ito ng National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors, Families, naging kaisa mga opisyal at kawani ng LTO Lucena District Office sa paggunita nito. Sa layuning, higit daw na maipaalala nila sa mga riders, drivers at owner ng lahat ng uri ng sasakyan na patuloy na maging maingat at responsable sa pagdadrive ng kanilang mga sasakyan. Kaya sa pamamagitan ng okasyong ito ay sinikap ni Mr. Ray Castro, Chief of Licensing District Office Center sa Lucena City, kasama ang mga kawani ng nasabing opisina na maisakatuparan ito. Nagkaroon din sila ng candle lightning, Bilang pakikiramay sa mga naging biktima na mga nangyaring road crash para sa mga survivors at sa buong pamilya dito sa syudad, sa buong lalawigan at sa buong bansa. Kasabay nito ay nagsagawa din sila ng distribution of leaflets for road safety awareness bilang magiging guide nila upang hindi maaksidente sa lansangan. Ito ay sinagawa mismo sa compound ng Grand Central Terminal sa nasabing lungsod. Para sa Eagle News, Ronald Dagbaya, we live in interesting times. Higit isang daan at limampung milyong pisong halaga ng agricultural inputs at farm machineries ang ipinamahagi ng Department of Agriculture Region 4A sa mga magsasaka sa Quezon. Aabot naman sa dalawang daang magsasaka ang nakinabang dito. Si Martin Banaag sa detalye. Isinagawa sa Quezon Convention Center ang pamahagi ng mga agricultural inputs at farm machinery equipments sa panguna ng Department of Agriculture, Region 4A, Bilmec at ng pamalaang pangalawigan sa panguna ni Governor Danilo Suarez. Ipinamahagi ang 144 milyong halaga ng mga makinaryang pangsaka mula sa Bilmec at humigit 7 milyong halaga ng agricultural inputs mula sa Department of Agriculture sa dalawang daang magsasaka mula sa dalawang putatlong bayan mula sa obinsya ng Quezon. Layon ng programang ito ay makapagbigay ng pondo at upang mapaganda ang ani ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at makinarya. Bukod rito, kasama rin sa nabahaginan ng tulong pinansyal ang mga naapektuhan ng African Swine Flu ASF sa lalawigan ng Quezon. Mula dito sa obinsya ng Quezon, ako si Martin Banaag para sa Eagle News. We live in interesting times. Muling binuksan sa publiko ang Quezon Paris Park. Patuloy naman ipinatutupad ang istriktong health and safety protocols. Nagpabalik sa detalye si Bartin Banaag. Matapos isilalim sa Alert Level 2, ang buong pubinsya ng Quezon ay binuksan na sa publiko ang Quezon Perez Park. Pero may mga patakran na dapat masunod sa pamasyal sa nasabing lugar. Katulad ng mga sumusunod, panatilihin ang pagsuot ng face mask, social distancing at limitad din ang pagpasok sa lugar. Kaya lang talaga ang pamalaan ng mga entrance at exit point dahil meron lamang tige isang oras na ibigay sa mga gustong mamasyal. Pinapayagan na din ang mga bata 
basta't kasama ang kailang mga magulang at nakasuot ng face mask. Meron din itinalaga ng mga tagabantay sa lugar para mas waybayan at matiyak na sunusunod ang mga guidelines na ipinatutupad. At hanggang sa islamang ng gabi, bukas ang parke. Samantala, patuloy namang nagpapaalala ang pamalang pangalawigan ng Quezon na sumunod sa mga pinaiiral na mga guidelines at maging disiplinado dahil hindi pa rin natatapos ang banta ng sakit na COVID-19. Para sa Eagle News, ako si Martin Banaag, We Live in Interesting Times. At yan ang mga balita mula dito sa Radyo Aguila, DZL Lucena. Ako si Russell Kapili, balik sa iyo Marie. Maraming salamat, Russell Kapili ng Radyo Aguila DZEL Lucena. Samantala, sa iba pa nating mga balita, apat na subtroopers na nasugatan sa inkwentro laban sa mga terorista sa Gamay Northern Samar, pinarangalan. May detalya si Rose Marimitran. Apat na subtroopers na nasugatan sa armed encounter sa mga terorista, pinarangalan ni PNP Chief Carlos. Pinarangalan ni Philippine National Police Chief, Police General Leonardo B. Carlos, ang apat na tauhan ng Special Action Force na nasugatan sa nagdaang armed encounter laban sa mga lokal na komunista at terorista sa Gamay, Northern Samar noong November 20, 2021. Itong November 21, 2021, dumating sa Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban City si General Carlos para ibigay ang parangal na PNP Wounded Personnel Medal sa mga sugatang trooper bilang pagkilala sa kanilang katapangan at servisyo. Sa kanyang pagbisita, ayon sa Leyte Police Regional Office A, nagbigay si General Carlos ng 100,000 cash assistance sa bawat isa sa apat na sugatang trooper. Samantala, ayon pa rin sa nasabing ahensya, binisita rin ni General Carlos sa mga labi ng dalawang tauhan na napatay sa aksyon at inukusan ang kinauupo ng superior na ibalik ang mga nasawing trooper sa Maynila kung saan naghihintay ang kanilang mga naulilang pamilya. Patuloy ang manhunt operations para sa posibleng pagdakip sa mga tumakas na terorista. Mula dito sa Tacloban City, para sa Eagle News, Rose Perimetran will live in interesting times. Samantala, 38 drug open offenders na nakakumpleto ng reformation program ang nagtapos sa Balay Silangan Reformation Center sa Tungawan, sa Buanga, Sibugay. May detalye sa Rika Gatman. Nasa 38 drug offender ang nakapasa sa programang reforma sa Balay Silangan Reformation Center sa bayan ng Tungawan, Sambuanga, Sibugay Province. Sa isang maikling programa na isinagawa sa Tungawan National High School Cover Court, pinasalamatan ni PIDEA Regional Director Emerson Margate ang LGU Tungawan at ang pamalang panlalawigan na walang sawang sumuporta sa ganitong programa ng PIDEA. Nanawagan naman si Tungawan Mayor Carl Nang Klimako sa iba pang drugs offenders na mag-undergo sa reform program para matulungan at magabayan sa pagbabago ng kanilang sarili at mamuhay ng normal na kasama ang pamilya. Mula rito sa Sambonga City para sa Eagle News, Rika Gutman, We Live an Interesting Time. Samantala halos isang daang libo katao na kiisa sa BBM Unity Ride sa Ilocos Norte, si Rome Kalamayan sa Detalye. Mistulang nagkulay pula ang mga kalsada sa Ilocos Norte dahil sa ginanap na BBM Unity Ride kamakailan. Ipinakita ng mga Ilocano ang mainit na pagsuporta nila sa presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga riders group at mga pribadong grupo mula sa iba't ibang bayan sa Ilocos Norte na kilala bilang hometown ng mga Marcos ay nagkaisa para sa isinagawang BBM Unity Ride ni Ilocos Norte. Tinatayang aabot di umano sa halos isang daang libong katao ang dumalo sa nasabing aktibidad na inabot ng halos pitong oras. Ang starting point ng isinagawang caravan ay nagsimula ng alas 5.10 ng umaga at natapos ito bandang alas 12 ng tanghali. Mapabata man o matanda ay nakilohok sa BBM Unity Ride na nagsimula sa bayan ng Paway at umikot sa iba't ibang bayan gaya ng Kurimaw, Batak City, San Nicolas, Sarat, Lawag City, Bakara at nagtapos sa C5 Bypass Road. At ayon sa mga nakisa, 
Sa sobrang dami ng motoristang nakilahok ay nakarating na sa endpoint sa bypass road ang mga nauna habang nasa Kurimaw pa lang ang dulo ng caravan. Bukod sa mga taga-suporta, kinaaliwan naman ng ilang mga sumali na nakalaxury car, e-bike, truck at iba't ibang klase ng motorsiklo. Kasabay ng Ilocos Norte ay nagsagawa rin ng BBM Caravan ang mga probinsya ng Cagayan, Cavite, Pampanga, Bicol, Abra at Isabela bukod pa sa nauna ng caravan na isinagawa rin dito sa Ilocos Norte noong isang linggo lamang. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, para sa Eagle News, Rome Kalamayan will live in interesting times. BBM Unity Ride Caravan dinagsan ng mga libo-libong taga-suporta sa Bataan. May report si Larry Biscocho. Suot ang kulay po lang t-shirt ipinakita at dinaluhan ng libo-libong supporters at volunteers ang isinagawang BBM Unity Ride Caravan dito sa probinsya ng Bataan. Napuno ng kulay po lang t-shirt ang kahabaan ng National Road mula sa bayan ng Dinalupian, Hermosa, Samal, Orani, Abukay, Balanga, Pilar, Orion Limay at Bayan ng Marebeles ng Umarangkada na ang nasabing BBM Unity Ride Caravan dito sa Bataan. Ayon kay Maria Joyce Talyorin, isa sa nag-organisa ng Bataan BBM Unity Ride Caravan, umabot sa 22,000 ang lumahok sa nasabing motorcade na karamihan ay mga single motorcycle upang ipakita ang suporta kay dating Senador Bongbong Marcos. Para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila, Probinsya. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dikalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin to pa rin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat niti at tagumpay. Tuloy tayo sa ating mga balita libreng binhi ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa San Marcelino, Sambales. Si Joy Abarondo sa detalye. Muling namahagi ang Department of Agriculture ng libreng binhi para sa mga magsasaka sa bayan ng San Marcelino. Ayon kay Reven Sardo, Municipal Agriculturist, ito ay bahagi ng programang ang kong tawagin ay ARSA Program. Ito po ay yung tinatawag nating RCEP program. Uh, ito po ay isang kong component ng price certification doon. Na yung po uh, tarif na nakuha doon ay yung ilang bahagi po ay ibinibili ng binhi at siya namang itinutulong sa ating mga masasaka. Ayon po sa kanya, ang programang ito ay tuloy-tuloy sa loob ng anim na taon at dahil ito ay ikalawang taon pa lamang ay may apat na taon pa itong isasagawa. So ito po programa na ito ay tuloy-tuloy for six years. Uh, ikadalawang taon niya na po ngayon, so mayroon pa po tayong may 4 years for implementation. Uh, lahat po ng magsasaka na nakaristo doon sa RSVSA, o yung tinatawag natin ng uh, registry system for basic sectors in agriculture, ay kwalifikado makakuha ng binhi dito sa municipal agriculture office. Mayroon din sinusunod na dami ng bags na maaring makuha ng isang magsasaka. 
Sa isang slot ay maaari silang makakuha ng dalawang bags na katumbas ng 40 kilos. Meron po tayong sinusunod na dami ng bags na pwede nilang makuha. Sa, sa isang slot, makakakuha po sila ng dalawang bag, which is equivalent to 40 kilos. Kasi yun lang naman yung uh, rekomendado ng P-Rise na tamang dami ng binhi na kailangan gamitin doon sa isang slot. So this season, uh, dry season, meron po ang alokit dito sa Marcelino na 1,669 bags na ipinamimigay sa ating mga partners. Kung pupulangin ko po yan, bukas, bukas naman po ang uh, opisina ng P-Rise na mag-request ng anong magpapulang. Bukod dito ay may iba pang proyekto ang RCEP. So bukod po dyan, ang RCEP ay meron din pong uh, proyekto doon sa farm mechanization na tinatawag. So ang mga eligible naman po na maka-avail ng mga farm machineries ay yung mga lehitimong farmers organization, association, or cooperative. So nagsasubmit po sila ng mga net request, requesting yung specific uh, farm machinery na kailangan po. Panawagan ng Municipal Agriculturist ng Bayan ng San Marcelino. Paalala po sa mga magsasaka na hindi pa po nakakapag-register sa amin. May deadline na po ang registration hanggang December 31. By next season, kung hindi po sila registrado, hindi po sila makaka-avail ng kahit na anong uh, programa o ayuda. Mula dito sa San Marcelino, Sambales, para sa Eagle News, Joy Abarondo, kasama si Beverly Cristobal. Believe in interesting times. Sa iba pang balita, Barangay Anihan Caravan is na nagawa ng PMP sa Santa Ignacia, Tarlac. Si Ismael Mateo sa detalye. Hindi tumitigil ang Santa Ignacia Municipal Police Station sa pagsasagawa ng Barangay Anihan Caravan towards national recovery. Sa panguna ng officer in charge ng kapulisan ng Santa Ignacia, Tarlac, na si Police Captain Roberto F. Calusa Jr. ay tinungo namin ng Barangay Tagipuro sa naturang bayan upang ihatid ang serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno na saklaw ng naturang proyekto gaya ng DSWD, MENRO, BFP, Department of Agriculture, DILG, MLG, OO, LGU at ang PNP na siyang lead agency ng naturang programa ng Pangulong Duterte. Yung Duterte legacy ang ginagawa natin, Duterte legacy ka Caravan, parang diyan ang Caravan, ang ginagawa natin to para may palabit yung uh, mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan sa uh, barangay. Yung binigyan namin yung mga serbisyo na nararapat sa mga barangay natin na hindi sila, um, sila makapot sa munisipyo, makapot sa mga agency, at this time lang pumunta sa kanila. Nung bibigitin tayo ng konting, ano, konting mga uh, ayuda sa kanila para hindi naman sila uh, sayang pagpunta rin nila yung mga iba, lalo na yung mga may sakit natin, mga matatanda natin sa area natin. Karamihan sa nabigyan ng tulong serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakilahok sa karavan sa nasabing barangay ay mga PWD at senior citizen. Nagpapasalamat naman si Tagipuro Barangay Chairman Mario Fernando sa tulong na natanggap ng kanyang mga kabarangay. Mula dito sa Santa Ignacia Tarlac para sa Eagle News, Ismael Mateo, we live in interesting time. Servisyo Caravan isinagawa sa Barangay San Nicolas, Hasaan, Misamis Oriental. May detalye si Laura Pubadora. Nagsagawa ng Servisyo Caravan sa Barangay San Nicolas, Hasaan, Misamis Oriental. Dako na kinilalang geographically isolated and disadvantaged area. Paghahatid servisyo na may kaugnayan sa Duterte Legacy Barangay Anihan Caravan towards National Recovery. Inisyatibo na pinangunahan ni Police Major Marstar de la Cruz Lorenzo ang officer in charge ng Hasaan Municipal Police Station. Katuwang ang 58th Infantry Battalion at mga national and local offices. Nagsama-sama ang mga ahensya ng pamahalaan para maibigay ang iba't ibang serbisyo mula sa kanilang tanggapan tulad ng health services, blood typing, consultation, dispensing of medicine, contraceptive implant insertion, at COVID-19 vaccination, agriculture services, distribution of seedling, distribution of senior citizen ID at marami pang iba. Nakatanggap rin ang mga dumalo ng food pack. Nagpapasalamat ang Barangay Council sa tulong na natanggap ng komunidad at mayroon silang kahilingan. Among ibabot kay President Rodrigo Duterte, among hangyo yun sa barangay na ma-realize kini ng mga proyekto, ay dako kay kataban kini para sa amo. Ilabi na ginso sa aplang nga area sa Puro Patro, din dito ang isang kikadalan para ang servisyo sa itong mga kataban. As bagong officer in charge dito sa Asaan, ako lang iyang yun sa kataban na sa Asaan na 
magtinabakay lang tayo para sa peaceful at orderly ng atong munisipyo. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. Nagsagawa rin ng serbisyo karaban sa barangay San Miguel Aracan, North Cotabato. May detalya si Army Mangko. Naging mainit ang pagsalubong ng mga residente ng barangay San Miguel Aracan, North Cotabato sa provincial office sa pangungunan ni Cotabato Governor Nancy Catamco sa isinagawang nagkakaisang kadikain para sa Cotabateño local serbisyo karaban. Di may kubli ng mga residente at opisyal ng nasabing barangay ang kanilang tuwa matapos dalhin ng Provincial Tax Force to end local communist armed conflict, ptf -LCAC, ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa kanilang lugar. Isa si Lolo Palao Mandihala, 77 years old ng Barangay San Miguel sa mga recipient ng nasabing programa na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa tulong na handog ng probinsya at sa iba't ibang ahensya mula sa pamalaang panglalawigan. Ayon sa kanya, ang aktibidad ngayon ay magpapatunay na may gobyernong bukas na tumulong sa lahat. Mula rito sa lalawigan ng North Cotabato, para sa Eagle News, Army Mangko, we live in interesting times. Halos pitong daang magsasaka sa alang-alang late ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Agriculture. May detalya si Cristina Casanda Metran. Halos pitong daang mamamaya ng alang-alang late nakatanggap ng tulong pinansyal. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 6,880 ng mga mamamayan sa bayan ng Alang-Alang Leyte mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance or RCEF, RFFA na programa ng Department of Agriculture. Ang mga nasabing mamamayan ay mga magsasaka na may sakahan na hindi bababa sa 2 hektarya at rehistrado sa RSBSA. Ayon sa LGU Alang-Alang Leyte, ang tulong pinansyal na ito ay makatutulong sa mga magsasaka sa kanilang gastusin sa susunod na cropping season. Numalo sa aktibidad na ito si Mayor Lovely Yu, kasama ang Anwari Representative Congressman Bem Noel, DA Regional Executive Director Angel Enriquez, Assistant Regional Director for Operation Larry Sultan, at ang mga aktibong empleyado ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at Office of the Municipal Agriculture at ang Barangay Chairman ng Barangay Binungtuan, Honorable Efren Abalio. Mula di Ito sa Alang-Alang Leyte, para sa Eagle News, Christina Cassandra Metran. We live in interesting times. Sa iba pang balita, Iglesia ni Cristo nagsagawa ng fun cycle activity sa Santa Cruz, Sambale, si Mabel Tugbo sa detalye. Masayang lumahok ang mga kaanid ng Iglesia ni Cristo sa kanilang isinagawang fun cycle activity sa Santa Cruz, Zambales. Ang mga kalahok ay maagang nagtipon sa barangay Pagatpat, Santa Cruz kung saan ay siyang starting point ng kanilang aktividad. Sa ganap na ikalima at kalahati ng umaga ay kanilang sinimulan ang nasabing aktividad. Masayang tinungo ng mga kalahok ang barangay Gama kung saan madadaanan rito ang malawak na bukirin na nasa barangay Pamonoran at Tabalong sa nasabing bayan. Hindi nila alintana ang hirap at pagod sa paglalakbay sapagkat napapawi naman ito sa ganda ng tanawin sa lugar na malayo sa anumang pulusyon. Dito ay malalanghap ang sariwa at napakalinis na hangin na kailangan ng katawan. Tinatayang may 10 kilometro ang layo mula sa kanilang starting point. Ang nilalayo ng pagsasagawa nila ng ganitong aktibidad ay upang mapanatiling malakas, malusog at masigla ang pangangatawan ng mga kalahok. Makatutulong rin upang makaiwas sa mga sakit, lalo na sa kasalukuyang panahon. Mula sa lalawigan ng Zambales, para sa Eagle News, Mabel Tugbo, we live in interesting times. Sinihan sa kanayunan isinagawa sa Sitio Batson, Banban, Tarlac. May detalye si Princess Galsing. Kamakailan ay nagsagawa ng isang sinihan sa kanayunan na ito ay pinangunahan ng mga nasa Bamban Municipal Police Station o Bamban MPS at mga force multipliers sa isang malayong lugar sa barangay Santa Niño, Bamban. Ito ay isa sa proyekto nila kaugnay ng selebrasyon ng ika-29 taon ng National Children's Month. Isang flat screen TV at mga educational materials for video learning ang naidonate din sa City Bat Zone. Ito ay isang pamamaraan nila upang mabigyan ng maraming oportunidad ang mga kabataan at maabot sila ng mga makabagong pamamaraan upang matuto ng basic learning knowledge. 
parte rin ng kanilang proyekto ay nagsagawa sila ng isang feeding program at pamamahagi ng ilang basic necessities at ang pagpaparamdam sa mga bata na mahalagang makaalam sila ng tamang edukasyon. Maraming kabataan ang nakinabang at makikinabang pa sa tulong na ito at patuloy na sinisikap ng mga nasa lokal na pamahalaan ng bamban at mga kapulisan na maprotektahan ang kinabukasan ng mga kabataan kahit na nasa liblib na dako pa ito ng bayan. Mula rito sa Bamban Terlac, para sa Eagle News, Princess Galsim, we live in interesting times. Project Vibes inilunsan ng Provincial Mobile Force Company sa iba't ibang paralan sa Tarla. May detalye si Ana Diana Soriano. Gamit ang makabagong teknolohiya ay patuloy ang ginagawang pagtuturo ng mga kapulisan sa mga kabataang mag-aaral upang kanilang maiwasang masadlak sa maling daan ng kanilang pamumuhay. Sa pamagitan ng Project Vibes o Virtual Visita Eskwela I Am Strong ng PNP, ay kanilang itinuturo sa mga mag-aaral ang mga batas ukol sa RA 9165, Violence Against Women and Children's Law o VAWC, Road Safety Awareness, Bawal Bastos Law at iba pa. Kung saan ang mga naging tagapagsalita ay mula sa hanay ng 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PMFC ng Kapulisan. Sa pagsubaybay ng kanilang first commander na si Police Lieutenant Colonel Franklin Palacis Toro. Matagumpay na naisasagawa ang mga ganitong proyekto ng Kapulisan dahil na rin sa suporta ng mga guro mga magulang at mga mag-aaral na siyang pangunahing makikinabang para sa kanilang magandang kinabukasan. Mula dito sa Kamiling Tarlac para sa Eagle News, Ana Diana Soriano, We Live Interesting Time. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Provincia. Kwentuhan, butasugin sa impormasyon ang iyong umaga. Love ka mo. Ang saklap naman nun, pinakuha ka ng 400. Malaking pera yun ha. Pumili ako blue mayan. Overseas. Excited ako. Pinunla akong ganun ako. Talahin mo. Talahin. Ating siya sa atin, pinakamaiinit na news. Ano po ang inyong posisyon tungkol po dito sa 13th month day? Gawa ng pasilidad para makautang yung mga gusto gusto magbayad na walang pambayad. Kukuha tayo ng makakausap tungkol sa SIM swap na scam. Yung SIM swap, yung one-time PIN natin na nakaregister sa bank, pinapadala ho yan sa cellphone natin. Kaya See, kailangan nito yung SIM swap. Kapag nawalan po ng kumpiyansa ang taong bayan sa digital banking system, hmm. napakalaking problema po niyan. Mga bagong kaalamang hindi mo dapat palampasin. Araw sa Pilipinas noon. Ang kinikilalang kauna-unahang national anthem ng Pilipinas. Alamin saan pinanggalingan ito. Ang ilang mga manggagawa ay agad-agad nang nakapila para mag-time out sa trabaho bago pa man tumunog ang sirena. Kaya dito nagsimula na masabihan na ang mga bulakbol ay mabilis pa sa alas 4. ASPN, ano sa palagay nyo? Kasama si Ali Soto, at Pati Daza. Marami talagang nangangamba na baka hindi na po i-entertain ng mga private hospitals ang field health nila. Ano po ang epekto nito sa amin po ng mga pasyente? Kung sakali man po matuloy yan, ano po na hindi na mag-renew. Ngayon pa lang po ay humihingi na kami ng, ano, ng paumangin. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, simulcast sa Net25, DZEC, Radio Angela, 1062 AM. Ego FM 95.5, Facebook at YouTube. 400,000 daw nakahabol pagpaparehistro. Sinagintay ng last, last minute. minute. O yung mga Pilipino, palitan na natin yung ugali natin na yan na last minute. ASPN, ano sa palagay nyo? Ma'am, yung pumasok ang panday na talaga sobrang dagok. Talaga grabe yung ginawa sa amin. Tapos, nasasabihan pa ng sakit ng asawa ko. Ultimo gamot, ma'am. Magkano lang ang gamot? Dos, tres? Hindi ko pa mabili. Oh, siguro, magsubok lang naman to. Hindi naman siguro ibigay sa akin to kung hindi ko kaya. Hindi nagsasalita. Naninikip yung dibdib niya. Tapos, pumunta ka na ngayon dito, kuya. 
naman, puro kabiro. Tent presence of uniform personnel to enforce quarantine procedures. Parang ang superhero, Papa. Isipin mo makakain ka lang yan. Diba? Kaya sabi nila na lalabas ka. Hindi ka ba nahawa sana kung paglabas mo. Hindi mo alam po nakakuha na ng sakit. Hindi ba ganun? Ako inisip mo. Ay sana ma... Hindi ako lumabas. Gutom naman kami. Para sa isang tatay, napakasarap maramdaman na buong-buo ang tiwala ng iyong pamilya. Nasama-sama niyong malalagpasan at mapagtatagumpayan ang anumang hangon ng buhay. Kahit na mabigat na pagsubok ang pinagdadaanan natin, bagong pag-asa at bagong inspirasyon ang iahatin namin sa inyo. Pinapangarap niya na mapagamot siya, Mama. Ito na yung katuparan na para mapagamot siya. Ito, ito na yung katuparan na para mapagamot yung misis ko, Sir Eduardo B. Manalo. Maraming salamat po sa naitulong nyo na ibinigay po sa aking pamilya. Kaya kung kayo ay may kakilala, kaibigan o kamag-anak na nais nyong lingapin ang aming programa, ipadala nyo sa amin ang kanyang kwento. Ako po si Abel David at ito ang Lingap Stories. Tuloy tayo sa ating mga balita, pinasanayaan na ang isa pang portable water system sa Mati City, Davao Oriental. May detalye si Keisha Moore. Isa pang portable water system ang pinasinayaan sa lungsod ng Mati nitong linggo. Sa pagkakataong ito, ang mga residente ng Barangay Lawigan ay makikinabang sa 4 na milyong pisong proyekto. Hindi bababa sa dumalo si Mayor Michelle Nakpil Rabat kasama si City Councilor Eric Rabat at iba pang opisyal ng lungsod sa inaugurasyon noong Miyerkules, Nobyembre 17. Ang nasabing proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng pondo ng Philippine Rural Development Program na suportado ng World Bank. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay 4,075,000 856.97 kung saan 90% nito ay nagmula sa mga nalikom ng World Bank loan at 10% mula sa local government unit bilang equity of 4,007,585.70. Ang nasabing PWS project ay isang level 2 type na may isang unit reservoir at 43 top stands proponent. May kabuo ang 215 na kabahayan ang makikinabang sa nasabing proyekto ng PWS na naghahatid ng mas ligtas, malinis at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa komunidad. Tinatayang sa pamamagitan ng proyekto ng PWS na nagsisilbi ngayon sa komunidad, bubuti ang kalagayan ng kalusugan at pamumuhay sa lugar. Ang mga potable water system project ay isa sa mga prioridad ng proyekto ng pamahalaang lungsod dahil sa katotohan ng maraming malalayong lugar ang nananatiling hindi nasiservesyohan ng water district ng lungsod. Ang administrasyon ni Mayor Michelle Rabat ay naglaan ng tinatayang 15,370,000 budget mula sa Local Government Development Fund at support fund para sa barangay development para sa mga proyekto ng PWS lamang. Naglaan din si Mayor Michelle ng 98,900,000 mula sa loan program ng Land Bank of the Philippines at mahigit 19 million mula sa PRDP. Para sa taong 2020 lamang, ang administrasyong rabat ay naglaan ng budget para sa 23 proyekto ng PWS, dalawang instalasyon, isang rehabilitasyon, at dalawang proyekto sa pagpapahusay na may kaugnayan sa supply ng tubig. Mula dito sa Davao Oriental, para sa Eagle News, ako po si Kish Amor. We live in interesting times. Dalang pasining mural painting competition na may temang kilos kabataan, kulayan ng kalikasan isinagawa sa Bagong Bayan Rojas Oriental Mindoro. May detalye si Cherry Rose Main Menes. Isinagawa sa Bayan ng Rojas sa probinsya ng Oriental Mindoro ang Dalampasining Mural Painting Competition. 
Ang aktibidad ay may temang kilos kabataan kulayan ng kalikasan na nilahukan ng mga kabataan mula sa iba't ibang youth organizations na may angking galing sa pagguhit. Labing walong entries ang lumahok sa nasabing kompetisyon kung saan ang bawat grupo ay binubuo ng limang kalahok na gumugol ng limang araw sa pagpipinta. Ang layunin po ng ganitong pating palak o competition ay ipakita ang kakayahan at talent ng ating mga artist dito sa Bayan ng Rojas. Hindi lang po doon, kundi upang i-encourage natin ang ating mga um, turista na bumisita dito sa Bayan ng Rojas. Mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama ang Oriental Mindoro Correspondents, para sa Eagle News, Cherry Rose May Menes, We Live in Interesting Times. Pinasinayaan ng mga tauhan ng Municipal Police Station ang Hardin de Juana sa San Miguel, Sambuanga del Sur. May detalye si Heidi Yanez. Pinasinayaan ng San Miguel Municipal Police Station ang Hardin de Juana bilang pakikiisa sa programa ng kapulisan sa layunin na makatulong sa komunidad at pagbibigay kahalagahan sa pagtatanim. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Lieutenant Puricel Elfanilag kasama ang miyembro ng Municipal Advisory Council at kapulisan sa nasabing bayan. Kanya-kanyang dala ng punla na maaaring itanim ang bawat sektor na kabilang sa Advisory Council. Ilan sa mga itinanim ay mga punla ng gulay na maaaring mapakinabangan at maipalago. Ayon kay Police Lieutenant Fanilag, masaya sila na makipagkaisa sa mga ganitong programa dahil tunay naman na makakatulong hindi lamang para sa kanila kundi sa buong komunidad ng San Miguel. Patuloy pa rin na nagsasagawa ang kapulisan ng mga programa ang makakatulong upang patuloy na makabangon ang mga tao sa kahirapan dulot ng COVID-19. Mula rito sa San Miguel, Sambuanga del Sur, para sa Eagle News ako si Heidi Anies, we live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila Correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula lunes hanggang biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa aglaprobinsya25 at gmail.com. Ako po si Mario Chowa Tena. We live in interesting times. Napapansin ba 